मामला यह जी ऐसे यहाँ से चिश्ती वहाँ पे वहाँ पे आता है कभी तो लाइटों का बाइने लगाता है कभी रोड का बाइने लगाता है कभी पेड़ का बाइने लगाता है और वहाँ पे आके और दस पंद्रह छोरों को लेके आता है और वहाँ पे चद्दर बिछा करके वहाँ बैठे रहते हैं डंडे वंडे लेकर के हाँ। और अभी हमारे क्या हुआ रोजे अफ्तार का दिन था उस दिन आकर के लाइटें बंद करा दी बोला मैंने लगाई है तब तो मैं बंद करूंगा आप इसके मालिक थोड़ी हो कब्रिस्तान के बोलता हम कब्रिस्तान के मालिक हैं और बोलते हैं कि ये कांटे हटाओ ये हटाओ वो हटाओ और नाजायज परेशान कर रहा है हमारे को और दो बजे तीन बजे ढाई बजे तक वहाँ बैठे रहते हैं छः सात छः सात छोरों को लेके बैठे रहता है हम ये चाहते हैं कि वहाँ पे दो ढाई तीन बजे तक नहीं बैठे रहे कब्रिस्तान का काम कराना है दिन में करावे या तो वो चोरी से कराना चाह रहा है काम ये है हमारा मुद्दा मेन और टैक्स के हिसाब से पैसे खाना चाहिए भाई यहाँ कब्र बनवानी है रोड बनवाना है या बोट लगवाने हैं आपको लगवाने कब्रिस्तान का काम आप कराओ हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन दिन में कराओ ना आप क्या चोरी से करा रहे हो क्या और रात को दो ढाई बजे आके और फोटो खेचता है लाइटों के टोर्च मार रहा है आपने कहीं चोरी की लाइटें तो नहीं जला रहे हो आप या उसकी नहीं जला रहे हो आपका नाम बताए रियाज खान कब्रिस्तान में रहते हैं हमें या सिर्फ चिश्ती काफी तंग करता है आए दिन हमें हम लोगों से लेडीजों से धक्का मुक्की करता है नाइट के अंदर दो दो ढाई ढाई बजे रात को आता है और दस बारह आदमियों के साथ एनी टाइम आता है और घर में टॉर्च मारता है खिड़कियों से झाका ताकी करता है कहता है तुम्हारे बच्चों को अगवा कर लूँगा तुम्हारे आदमियों को मरवा दूंगा मेरी पुलिस तक पहुंचे मेरा पुलिस कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है ऐसे अनशन हमें हम लोगों को धमके देता है तो हमारे हमारे माल और जान की उससे हमें बहुत ज़्यादा खतरा है हमें उससे बहुत खतरा हम एस साहब से मिलना है आज धमके क्यों देता है आपको बोलता कि आप यहाँ से खाली करो घर गोरा गरीबा कब्रिस्तान से और कब्रिस्तान हमारा है हम उसके मालिक है ऐसे हमको धमकियाँ देता है कहता है कि दो दो लाख रुपए दो एक एक घर हम गरीब आदमी है कोई रिक्शा चलाता है कोई टेम्पो हमारे पांच मकान है पांच छह मकान है हम लोगों के जमीन तो गोरा गरीब कब्रिस्तान की ही है लेकिन हम लोगों को हमारी हमारी खरीदी भी है वहाँ पे हमारी रजिस्ट्री के मकान है हमारे रजिस्ट्री के मकान है वहाँ पे पुरानी खरीद पुराने वो टाइम में हमें वहाँ रहते हुए साठ साल हो गए हैं साठ साठ साल से हम लोग हमारे मतलब दादी दादा दादा दादी के जमाने से हम लोग वहाँ रह रहे हैं और हम लोगों का केस भी हमारे घरों का कोर्ट में चल रहा है हम नाजायज नहीं रह रहे हैं हमारे खरीदी भी जमीन है उसमें हम रह रहे हैं अब ऐसे तो कम से कम पचास साठ मकान है लेकिन अब वो गेट लगने से वो लोग बाहर हो चुके हैं और हम गेट के पास में हमारा मेरा मेरा साथ है